கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான தினசரி தியான வசனம் அப்போ சுவாமி யோவான் எளிதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஐம்பதாவது வசனம் யோவான் பனிரெண்டு ஐம்பது ஜான் டுவெல் ஃபிஃப்டி அவருடைய கட்டளை நித்திய ஜீவனாய் இருக்கிறது என்று அறிவேன் ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளை பிதா எனக்கு சொன்னபடியே பேசுகிறேன் என்றார் என்ன சொல்றாரு என் வகையிலிருந்து வரப்போற வார்த்தை ஏன்னா அவருடைய கட்டளை என்ன நித்திய ஜீவனாய் இருக்கிறது ஒருவரை நித்திய ஜீவனுக்கும் நித்திய ஆக்கினைக்கும் மாற்றக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கு அதனால நான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆகையால் நான் பேசுகிறவையில் எல்லாமே பிதா எனக்கு சொன்னபடியே பேசுகிறேன் நானா சுயமாக பேசுவதில்லை நீங்கள் யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் பாருங்கள் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்கிறது எதுவோ அதே என்றி வேறொன்றையும் தாமாக செய்ய மாட்டார் அவர் எவைகளை செய்கிறாரோ அவைகளையே குமாரனும் அந்த படியே செய்கிறார் அதே யோவான் ஐந்து முப்பதுல பாருங்க நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை நான் கேட்கிறபடியே நியாயம் தீர்க்கிறேன் எனக்கு சித்தமானதை நான் தேடாமல் என்னை அனுப்பின பிதாவுக்கு சித்தமானதையே நான் தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியாய் இருக்கிறது சொல்லிட்டாரா நானா சுயமா ஒண்ணுமே செய்யறதில்ல நானா ஒன்னும் சுயமா பண்றது இல்லைன்னு அடுத்து யோவான் எட்டு இருபத்தெட்டுல பாருங்க ஆதலால் இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷகுமாரனை உயர்த்தின பின்பு நானே அவர் என்றும் நான் என் சுயமாய் ஒன்றும் செய்யாமல் என் பிதா எனக்கு போதித்தபடியே எப்படி என் பிதா எனக்கு போதித்தபடியே இவைகளை சொன்னேன் என்றும் அனுப்பினீர்கள் என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனே கூட இருக்கிறார் பிதாவுக்கு பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னை தனியே இருக்க விடவில்லை என்ன நான் பேசுகிற எல்லாமே எப்பொழுதும் இந்த பதம் ரொம்ப முக்கியம் எப்பொழுதும் அவர் எதை பேசுகிறோம் எப்படி பேசுகிறோம் என்பதை குறித்து ஒரு தெளிந்த சிந்தையுள்ளவராய் இருந்தத நம்மளால காண முடிகிறது அதாவது இயேசு கிறிஸ்து தாம் சுயமாய் ஒன்றும் செய்யவில்லை தாம் சுயமாய் ஒன்றும் பேசவில்லை தாம் சுயமாய் ஒன்றும் போதிக்கவில்லை காரணம் என்ன பிதா தன்னை அனுப்பியிருக்கிறார் அவருடைய கட்டளைகள் ஒவ்வொன்றும் நித்திய ஜீவனாய் இருக்கிறது என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் அதனால என்னுடைய வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் ஆகையால் நான் பேசுகிறவைகளை பிதா எனக்கு சொன்னபடியே நான் பேசுகிறேன் என்றார் என்ன ஒரு காரியம் பேசினாலும் சரி எல்லாமே பிதாவாகிய தேவன் சொன்னதை கேட்டு அதைத்தான் நான் சொன்னேன் அப்படிங்கிறத மிக தெளிவாக இங்க ஆண்டவர் சொல்வதை நம்ம பார்க்க முடியாது சரி இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் நீங்க எப்பொழுதும் எப்போதாவது இந்த ரெண்டு பதத்தையும் பாருங்க நீங்க எப்போதாவது தேவன் சொன்னதை சொல்றீங்களா எப்பொழுதும் தேவன் சொன்னதை சொல்றீங்களா எனக்கு அருமையானவர்கள் நல்லா சிந்திங்க நம்ம எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் கிறிஸ்துவை இந்த பூமியில பிரதிபலிக்கிறதுக்காக இருக்கிறோம் இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய பேச்சுக்களை எடுங்க ஒரு நாளையில நீங்க பேசக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் எடுங்க எப் போதாவது தேவன் சொன்னதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்களா இல்ல எப்பொழுதுமே இந்த நிலைமையில தேவன் இருந்தா என்ன செய்வாரு இந்த நிலைமையில இயேசு கிறிஸ்து இருந்தா அவர் என்ன சொல்லி இருப்பாரு இப்படி நம்ம பார்க்கிறோமா இல்ல நான் என்ன செய்யணும் இல்ல நான் என்ன நினைக்கிறேன் எப்படி நான் நினைக்கிறது என்ன இதை சொல்றோமா தயவு செய்து சிந்திச்சு பாருங்க இப்ப நீங்க எந்த பக்கம் எப்போதாவது தேவனுடைய காரியத்தை சொல்றவங்களா இருக்கிறீங்களா எப்பொழுதும் சொல்லுகிறவங்களா இருக்கீங்களா சிந்திச்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸிங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு நாளும் மாலையில நீங்க படுக்கைக்கு போகும்போது ஒரு நிமிஷம் அப்படி சிந்திச்சு பாருங்களேன் சரி நேற்றைக்கு நீங்க பேசின எல்லாமே தேவன் சொன்னதா எங்க தப்பு நடக்குது சிந்திச்சு பாருங்க 
ஏன்னா நம்ம தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிறோங்கிறத மறந்துடுறோம் நம்ம தான் தேவனுடைய ஆலயங்கிறத மறந்துடுறோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடியும் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சு கொள்ளணும் நான் தேவனுடைய ஆலயம் தேவன் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு தேவ ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு நான் அதனால தேவனுக்கு ஏற்றபடி பேசணும் தேவன் சொல்றதை கேட்கணும் தேவனுக்கு என்று வாழணும் இப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் தேவன் இருக்கிறத உணர்ந்து தேவனுக்கு என்று வாழ்றவங்களா வாழும்போது அப்பொழுது நீங்க எப்பொழுதும் தேவனுடைய காரியங்களை பேசுறவங்களா வருவீங்க ஜெபிப்போமா ஆண்டவரே எப்பொழுதாவது உம்முடைய வார்த்தையை பேசுகிற நான் எப்பொழுதும் உம்முடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறவனாய் என்னை மாற்றுங்கள் ஆண்டவரே என்னை முழுமையாய் உம்முடைய கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தேவ ஆவியானவர் தாமே உம்முடைய பிரசன்னத்தை எனக்கு உணர்த்தி ஆம் ஆண்டவரே நான் தான் அந்த தேவனுடைய ஆலயம் ஆகையால் என் வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தைகள் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து எப்பொழுதும் உம்முடைய வார்த்தைகளை பேசுகிறவனாய் பேசுகிறவளாய் என்னை மாற்ற வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் கத்தரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாளை காலை சந்திப்போம்